nareklamo ko po yung supervisor ko na si Gretel Castro. Nag-short po ako sa kama. Nakikiusap po ako sa supervisor ko na babayaran na lang kumagado po yung nasi-short. Nung hindi po kumayag yung supervisor ko na si Gretel Castro, dinala po ako sa substation sa sukat po. Doon po, nag-file po sila ng qualified tip. Lumuhod po ako sa harapan nila. Dalawa silang supervisor na si Lucy Lynn Briones. Nagmakaawa po ako dahil pa-uwi po ako sa anak ko. Dahil bibinyagan po at magbe-birthday. Hindi po sila pumayag. Ma-review ang CCTV namin. Wala po silang nakitang kinukong pera. Nasa-short lang po talaga ako. Gusto ko po sana mabigyan ng hustisya yung kinawa nila sa akin dahil wala po akong ninako na pera sa Petron. First time mo lang ba nagkaroon ng shortage? Ngayon lang po ako na short, sir. May mga pagkakataon ba na kuminsan sumusobra yung sales mo na hindi mo mapaliwanag bakit? Nangyayari ba yun? Dalawang beses po ako nag over sir. Hindi lang suwerte, buenas oh. dahil sa iyo. Yung ikay ng karoon ng shortage, abay, he must rehash agad. Paghuhusga agad, pag nanakaw. Oh. Hindi ba nila tinignan muna, may pagkakataon na nag-over ka, nakikita nila, credit dapat sa iyo kaya ko minsan nagkakamali ka na nagkakamali yung customer, nakakamali yung bigay mo sa kanila, hindi mo sinasadya, at least nakikita nila honest yun. Nakuha mo point ko? Bakit inisip nilang binulsa mo? Meron ba nag sol sol Meron bang pinagano? Ah, parang bakit inakusahan ka nila? Parang magnanakaw rito. Qualified tip daw po. <laughs> Mario Osep na to. Bagay na gusto kong sabihin sa iyo, Maureen. Anong naramdaman ng mister mo at anak mo? Ilang taon yung anak mo magbe-birthday pa sana? Magwa one year old, sir. Nung araw na yun na pinakulong ka ba, ay birthday ng anak mo na time? Kinabukasan dapat, sir, binyag niya tsaka birthday niya po. Binyag niya, birthday niya. Hindi tuloy na binyagan Opo. dahil ikay nasa kulungan. Opo, hindi po. Lahat po na postpone, sir. Pati po yung kapatid ko na may anak na PWD. Hindi na niya naasikaso dahil sobrang takot nila dahil pinakulong ako ng bisor ko. Kaya ngayon yung pumangkin ko po nasa ospital kasi hindi nabiyo ng kapatid ko. Nung malaman ni Mr. Mo, nabisita ka ba? Opo sir, hindi po sila natutulog para po maaga po silang makapunta sa akin. Para po maramdaman ko na lagi lang po silang naanya sa akin dahil alam po nila kung sino po ako at ano yung pagkatao ko. Yung nanay ko muntikan pang mahimatay siya ay nagbabantay sa anak ko dahil nalaman niya na pinakulong ako. Ang tatay ko po, first time ko po narinig na umiyak ng ganun dahil hindi po niya matanggap yung nangyayari sa akin. Sir Bentul po, grabe po kasi yung ginawa nila sa akin, Sir Bentul. Pinakulong po nila ako na wala mo silang ebedensya na nakuha akong pera. Nagmakawa ako sa kanila, lumuhod ako sa substation sa sukat. Sa dalawang supervisor po ako lumutsan, saan nagma nagmamakaawa po ako na huwag nila po ako ipakulong. Sa so, sobrang takot ko sa hindi po makakain, hindi ako makatulog. Piling ko po ang daming nakatiin sa akin palagi. Saan ka nakakulong, Maureen? Noong anim na araw? Sa PNP headquarters po ng Muntinlupa. Talagang inaako saan ka, magnanakaw ka, binulsa mo, itong dalawang bisor mo, oh, oh. parang ganon. Opo, sir. Lumuhod po ako sa kanila. Nakiusap po ako. Sabi ko, inihintay ako ng anak ko dahil may pabinyag po ako at birthday po ng anak ko. Sinabi po nila sa akin na wag daw po ako makiusap sa kanila dahil yun daw ang protocol. Kailangan daw pong turuan ng leksyon. So, ang ibig sabihin ng hustisya ay sa kanila na. At yung mga bopol na mga pulis, abay, teka muna, inaaresto ka na. Hindi ka ba sinabing kinakailangan eh, kumuha ka ng abogado mo, iha? Wala. Wala pong sinabi, sir. Anong kapulpulan to? Kapulpulan ng ibang mga pulis natin. Hindi natin nilalala lahat. May mga bopol, tanga, estupido, gunggong. Kasi kung anong investigasyon ng pulis, magiging basihan ng piskalya yan. Kung mahinang investigasyon ng pulis na parusahan na yung pobre, ibabasura ng hukuman, ang mangyayari ngayon, abay, may balik yan. Pwedeng bueltahan yung sinasabing ng ape ng abuso doon sa pobreng inalipusta tulad ni Maureen. Si ikaw ba'y binasahan ng Miranda rights mo sinasabi, ikay inaaresto namin. May karapatan kang manahimik. May kara Ang anumang mga bagay na sasabihin mo ay magagamit laban sa iyo. May karapatan kang kumuha ng abogado. Kung wala, bibigyan ka namin. Sinabi ba sa iyo ng mga polisyon? Wala po, sir. Basta't sinabi wala na lang. Wala po, sir. Ang sabi lang po sa akin sa polis... Tawagan ko daw po ang pamilya ko dahil hindi ako makakauwi. 
Sa pulis pa lang dapat nirelease ka na eh. Ikaw ba'y nasampahan ng kaso halintulad na kapareho nito na parang kumbaga may issue pagdating sa pera, kristafa or pandurugas, wala kang record sa pulis? Wala sir. Inengquest ka ba? Kumbaga, ki, kumbaga kinulong ka na wala man, dinetain ka na gabi na, anong oras ka na dinetain? Alas 12 po. Alas 12 ka na kinulong? Mm -hmm. Na madaling araw? Apo. Apo. Uh, okay. So ilang araw ka nakakulong? Inengquest po ako ng Friday sir, yung sa Pau po. Sa Pau, okay. Pagkatapos ng ganun? Tapos nung Saturday po, apo. Kailang... Saturday po, yung sa fiscal na po. Kailang ka nirelease? Tuesday po. So, Tuesday ka lang ni-release at sinabi ng fiscal, release for further investigation. Kung may, may pinapermahan lang po sa akin, may naghatid po ng patidod sa kulungan, sabi pa kay Permada ko po. Tapos nung nabasa ko sa taas, release order, tapos sinaharap na po yung family ko para asikasuhin na po yung papel. Ngayon, Opo. sinibak ka na ng kumpanya. Opo. All right. Tinanong ko yung supervisor ko kung ano yung ebidensya niya, kung nakitaan niya ba ako ng pera, kung nagbulsa ba. Mm -hmm. Sumagot po yung supervisor ko na wala po siyang nakitang pera sa akin nung time na yon Abay, take ka muna sa ginawa nila. Hindi po pwedeng walang bayad dyan. Bubweltahan natin pati mayari ng gas station. Habulin natin yung gas station pag bayarin natin sila. Habulin natin yung bisor. Importante kumbaga sa kanilang ginawa. Papapahiya sa iyo. Paninirang puri, pagpapahiya. Alipos na. Ngayon. Gretel! Okay, alam na namin ang kaso dyan, inimbestigahan namin pati polis at uh, lumabalabas Gretel. Kay, pinakulong ninyo si Maureen Nieva tungkol doon sa sinasabing pagnanakaw na 3,000 uh, pesos na shortage. Tama? Ay, sir, wait lang po. Nasa Sandali, Gretel! Po. Sandali! Huwag kang lalabas. Relax ka, ha? Huwag mo, oh, sandali, sandali. Pag ginawa mo to, hahantingin ka namin. Pupunta kami sa istasyon, pati may ari, malilintikan. Sagutin mo ako. Diyan ka lang, diyan ka lang. Ano ang kasong isinampani niyo rito kay Maureen Nieva na sinasabi ninyo kumuha ng 3,000 dyan sa sinasabing gas station ninyo? Sagot! Gretel! Gretel, naririnig mo ba ako? May karapatan kang sumagot, may karapatan ka manahimik. At gagawin ko sa air ito. Sagot! Nakikinig ka lang. Alam ko nakikinig ka. Ha? Pakinggan mo ako. Pag hindi mo sinagot to, hahantingin ka namin, itaga mo sa bato. Magtago ka na, mag-resign ka. Bakit mo pinaluhod itong si Maureen Nieva, lumuhod-luhod na sa iyo at hindi nyo pinakinggan sa police station pa lang sa barangay, sinabi po, hindi naman pag-uusapan dahil nag, nag, uh, nagkulang yung kanyang benta at suspecha ninyo ninakaw. Sagot, Gretel. Sir, pasensya na po, nasa meeting kasi. Ako. Wala akong pakialam meeting mo. Pakinggan mo to, ha? Pakinggan mo to. Makinig ka muna, Gretel. Makinig ka. Ma malalagay sa alangarin ang business permit ng inyong gas station. Pati may ari, nakikita ko yung business, eh, madaling puntahan yan. Kikwestiyonin namin kasi may kasong kriminal laban sa inyo. Dulong doon na lang po kayo mag, ano, kasi nasa meeting po ako. Okay, okay, makinig ka. Kasi, makinig ka. Nakatape tayo ngayon. Hey, 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 hey. Nakatape tayo ngayon, mas maganda kasi magagamit laban sa iyo to. Binibigyan ka ng pagkakatoon, magpaliwanag, at sabihin mong katotohanan, nagdadahilan ka, magagamit sa'yo, pwede ka ipatawag eh. Pwede ka sampahan ngayon, tutulong na kami ngayon. Kaming Tulfo Brothers, ako si Bitag. Pati may ari nito. Pati yung polis na giimbestiga, malilintikan. Ngayon, may karapatan kang manahimik o may karapatan kang magpaliwanag. Binibigay ko na sa'yo yung karapatan mo para marinig. Nang sa ganun, etong ginagawa namin, hindi mo ginawang inhustisya na inipit ninyo si Maureen. Ako ngayon, binibigyan kita ng pagkakataon, magpaliwanag. May nilagay pa kayong papapahiya na sinasabi ninyo, itong si, si Maureen, wag tularan si Maureen. Sinong gumawa nito, Gretel? Sino po talaga? Nasa meeting po kasi. Nasaan dali? Pakinggan mo ako. Wala akong pakinggan sa meeting mo. Sinong gumawa nito? May ari o ikaw? Po? Sinong gumawa nito? Kumpanya? Nasa kumpanya lang. Oo oh, nga, ibig sabihin ng kumpanya. Paki pakinggan mo. Paki Ay, hey, makinig. Hey! Bakit inipit ninyo si Maureen, pinakulong ninyo na anin na araw? Talaga, nasa meeting ako. Wala ako. Layas! Opisyal nang tatanggapin namin ang kaso mo. Ang laking inhustisya. Ang laking pang-aabuso. Ang laking pag-aalipusta. Pag-yurak sa karapatan mo.
Hindi natatapos dito. Subukan natin si General Eliazar. Pagkatapos para makita natin dito, o di naman kay, kay Chief PNP, gagawa tayo ng paraan. Okay, okay. Hindi pa natatapos dito. Tututukan namin to. Alright, Maureen? Cargo ka na namin. Ko, sir, hinold po nila eh. Yung ano mo? <laughs> yung huling sahod ko po, hinold po nila. Bakit nila hinuhold? Eh, kung tatlong libo, pwede naman. Eh, po, garoon lang naman pala, magagawa nila. Bakit kay pa pinakulong? Mga sangkatar ba? Mga hinold taran... po nila, sir. Dapat sahod ko po siya nung 20. Nakahold po, kaya po kapos uh, na ako. Relax ka talaga. lang. Re ngayon. Relax ka lang. Okay. Salamat Ngayong araw na to, salamat. bukas na bukas may matatanggap ka. Okay? Hindi ka namin papabayaan dyan. Okay? Maraming maraming salamat, Hindi sir. Hindi pa tayo natatapos dito. Makukuha at makukuha mo hustisya. Then nakikita nyo kung kayo'y nanonood ho sa amin, ganito ho kami kung paano namin pagtatanggol kahit sino. Kapag ikay inalipusta, alam mo na wala kang matakbuhan. Alam mo na parang medyo ang kalaban mo lamang sa'yo. Itatabla namin. Kaya nga ang mga tao, pag talagang nakaranas ng pangapi, kanino tatakbo yan? Kundi sa amin mag-utol. Kaya nga mga bossing, may pambansang sumbungan, bitag, or sino man sa aming tool for brothers, ang pinakamatindi, ang nag-iisang pambansang sumbungan, bitag. Mayroon hong uh, update si Maureen sa atin. Ano ang nangyari? Bakit nasa fiscal ka? Anong dahilan? Ikaw ba hindi tinitigilan itong si, itong, uh, si Gretel na supervisor mo? Kanina po sir, nagpasa po sila ng picture na galing sa CCTV nung nagkakaha po ako. Nakita ba nila ay nag-decot ka ng pera sa cash register? Nakita ba nila nilagay mo sa bulsa? Nakita ba nila tinanggal mo pera tapos tinago mo, kinulimbat mo? Meron bang ganon? Wala sir. Doon po sa picture na ipinasa po nila sa fiscal kanina, wala po doon nagbulsa ako ng pera. Okay. Parang inaakusahan ka. Dinismiss na ng fiscal. Okay. Lack of evidence tinang pinabi na release ka. Yun pa lang sapat na yun ay kay hingi ng danyos, the perwisyos, pagpapahiya. At yung ginawa sa iyo hindi sapat. Maureen, tatanungin kita. Kung sakaling ilay detector test kita, lalagyan kita ng aparato diyan kung ikay nagsisinungaling or ikay nagsasabi ng totoo. Sa palagi mo kaya papasa ka? Opo, sir. Okay. Pasadong pasado ka dahil siyempre kapag wala kang ginawa, hindi mo hindi totoo, pasado ka. Sa palagay mo kaya itong si Gretel Castro, kapag sinalang natin sa lie detector test, babagsak to? Siguro, sir. ano sinabi ng piskal nung makita? Yun, sir. Sabi po, sa Thursday po, may inquest po ulit ako. Pinagagawa po ko ng salaysay. Mm -hmm. Kaya kailangan ko po ng attorney, sir, para okay. po may consult ko po yung salaysay ko po. O, sige. Ikinonsulta nga namin sa resident lawyer namin ito, si Attorney Melanio Batas Mauricio. Ano sa palagay niyo, attorney, ang nangyayari ngayon? Well, malaking paglabag po yan. Yun ang bentul po, mga kababayan. Kalahin mo, may nangyayari po palang ganyan ngayon sa kasalukuyan. Ano po ninyo, sa sino mang gustong umaresto, mapautorinad man siya, polis, militar, law enforcement agency, or kahit na po isang pribadong tao, basta't nakaresto dahil Inaakusahan nila yung aarestuhin na gumawa ng krimen. May mga tungkulin po yan sa ilalim ng batas na tinatawag na Republic Act 743A. Papanggitin sa kanya ang kanyang mga karapatan. Ang unang karapatan, karapatan niyang manahimik. Karapatan niyang huwag magsalita. Karapatan niyang huwag sumagot sa mga tanong ng mga polis o ng sino pa mang ibang tao na nagtatanong sa kanya. May kinalaman sa krimen iniimbestigahan. Pakalawa, meron pong tungkulin ang mga polis. Antimano right away, pati na po ang mga pribadong tao na magbigay sa kanya ng abogado. Tungkulin po nila yan sapagkat nais po ng ating saligang batas, 1987 Constitution at saka po ng Republic Act 743A, mapangalagaan ang kalayaan ng bawat mamamayan at hindi mayuyurakan ng mga overweaver, ng mga pulis na masyadong agresibo ha, upang pagbigyan yung mga tao na nagre-reklamo at yung mga tao na gusto makaganti laban sa mga kinamumuhian nilang kapwa. Yun po yung mabigat na katotohanan dyan. Ano po ang parusa pagka hindi nila binanggitan ng mga karapatan yung taong kanilang inaaresto? Tumahimik, huwag sasagot, kumuha ng kanyang sariling abogado at kung hindi makakayanan ng inaaresto ang pagkuha ng sariling abogado right on the spot. Mm -hmm. Yung pong mga pulis at yung mga nangaarestong tao, privado man sila o hindi, may tungkuling magbigay kaagad ng abogado. 
Pag hindi po nila ginampanan niyan, meron po silang parusang pagkakabilanggo hanggang labing dalawang taon. At sa mga pulis, naku po, magkakaroon po sila, hindi na lamang ng pananagutan sa ilalim ng criminal criminal case ng paglabag sa Republic Act 7438, papasok din po sila sa Republic Act 3019, mm-hmm. Anti-Graph and Corrupt Practices Act. At ang masakit, mga kapulisan, pakinggan po ninyo to perpetual disqualification Naku. from public office po kayo. O hindi po ito turing lang na simpleng negligence mm-hmm. o kapabayaan. Mm-hmm. Itinuturing po by express provision of law, Republic mm-hmm. Act 7438, mm-hmm. na yan ay paglabag kriminal. Ito ang krimen po yan mm-hmm. na napakabigat ang parusa. Labing dalawang taong pagkakapilanggo, mm-hmm. may multa ng hanggang dalawang daan libo at matatanggal pa sa servisyo at hindi na muling makakabalik pa, hindi na lamang sa kapulisan, hindi na lamang sa law enforcement agencies ng gobyerno, kundi sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan buong buhay nila. Lumuhod po ako sa kanila, dalawa po silang biso, nagmamakaawa po ako na babayaran ko na lang po yung nasusort para lang po wag po akong ipakulong. Tumayo po silang dalawa, sabi-sabi po nila na Huwag daw po ako sa kanilang makiusap dahil protocol daw po ng company. Mm-hmm. At matanong ko lang po kayo, bago po nangyari ito, meron na po ba kayong mga ganitong karanasan? Kayo po ba Wala, ay naakusahan na o nakagawa ng ganitong krimen dyan po sa inyong pinaglilingkuran gas station? Wala po, sir. So, ibig niyo sabihin, kauna-unahang pagkakataon ito, ganun ka ganang trato, trato sa inyo? Opo, sir. Kaya pala mang gagalay ito si Gilong Bentulfo rito. Galit na galit. Talaga naman, eh, pati naman ako magagalit nito, Gilong Bentulfo. Pangunahin po dito, nakita ko dyan, doon sa kakulangan sa proseso ng kapulisan. Eh, kamuna. Eh, bakit naman nakadepende lang yung mga kapulisan dyan sa mm. banggit niyang lugar? Doon sa sinasabi ng complainant. Tama! Alam po ninyo, alam po ninyo, ang pulis dapat nag-iimbestigan ng maayos. Yun! Katulad po ng tungkulin ng mga piskal, hindi po yun para mag-ipit ng mga taong na ako sa akin, mm-hmm. kundi alamin ang katotohanan upang Tama. mabigyan ka agad ng katarungan. Eh, ito mga pulis na to, nakakagawa na po sila kaagad ng kapabayaan sa kanilang makukulid. Hindi po nila nasusunod ang kanilang mga dapat ginagawa sa kanilang investigasyon. Ang ibig sabihin po ng fact-finding investigation mm. ng mga pulis, hindi po upang mangipit, mm. kundi alamin kung ano ang katotohanan sa isang particular na usapin. Yun. Pero lumilitaw po, mukhang meron pong sabuatan. Dito, ginawang Bentulfo. May sabuatan. May? Mukha yatang happy-happy yung mga na yan. Sinabihan na kagad siya, diretso, mm. mag-text ka na. Mm. Kasi ikukulong ka na, hindi ka na makakaalis. Sabi, hindi man namang sinabihan. Sandali, mistigahan natin ito. Yan. Alamin natin kung ano yung statement ninyo dito, mm. yung mga nagre-reklamo. Mm. Alamin natin kung ano yung statement ng inire-reklamo mm. ninyo. At pagkatapos, bigyan natin ang karapatan itong taong ito na maipagtanggol ang kanyang sarili. Ganun okay. po dapat yun. Hindi naman po nakakapag ng mga polis na ikulong kagad ang mga taong yan. Mm. Not unless yung mga polis mismo naka-acto doon sa krimen. Pero dito wala wala acto. Wala, wala pong acto eh. Wala. Eh, yung lumilitaw na shortage, anong malay natin kung kailan nagkaroon ng shortage? Anong oras mm. nagkaroon ng shortage? Mm. Ang ibig sabihin po ng naaktuhan ng krimen, kung mm. hindi ako, lagrante delikto, yan. eh yun mismo ginagawa yung krimen, pero ito hindi po eh. Wala. Suusan muna, okay. nagsuusan muna. Okay. Okay. Kaya makikita po natin, mali ang prosesong sinunod ng pulis. Sa pamamagitan ng prosesong itinatakda na kayo, doon sa tinatawag, ginawang you know, bentul po mga kababayan, mm. rule, 110 hanggang Rule 114 mm. ng Criminal Procedure, Revised Criminal Procedure of the Philippines. Mm. Ano po nakatakda dyan? Mm. Ay, padadalhan ng sumpina muna dapat si Maureen, mm. ah, padadalhan siya ng reklamo, at mm. pagkatapos eh, sasagutin yan. Ganun po yung mangyayari dyan. Mm. Ibig sabihin, ang kahalagahan ng release for Further Investigation, RFI, mm. wala pong ebidensya, antimano. So mali yung ginawang pangaresto, Mali yung ginawang pagkalagkad sa barangay. Mm. Mali yung pasya ng polis na huwag mm. nang paalisin sa police headquarters siya. Okay. Hinarap uli si Maureen sa piskal at eh, pinagpipilitan, pinagdudul-dulan nitong si Gretel, yung kanyang supervisor, mm? eh, may ebidensya raw, video, na si Maureen nakaupo sa cash register. Wala namang kinupit, wala namang kinuha. So ang sinabi naman ng piskal ngayon, Si Maureen daw kinakailangan kumuha ng abogado. Mm-hmm. Para saan 
Ano daw ang gagawin ng piskal? Bakit kinakailangan na kayo kukuha ng abogado at anong kinakailangan? Hindi ko maintindihan. Sinabi nga ng Attorney Patas Mauricio, A, release for further investigation, walang ebidensya. Bakit iniipit ka? Sino ang nasa likod na umiipit sa'yo? Si Gretel? Yung bisor mo? Kailangan kumagpasa ng counter affidavit. Ayun! Mm. Attorney, counter affidavit. Ano ang magagawa ng bitag ang attorney Batas Mauricio Sanib Puerza alang-alang dito servisyo publik so maliit na kababayan natin walang ibang takbuhan kundi tayo, ikaw, ako at ang Batas Ilagay din naman natin sila sa ating bitag at mang sa ganun papanagutin sa Batas Paano po yun? Mm. Katulad po na binabanggit natin kanina pa ginawang Bentulfo, Maureen, mga kababayan Kaya may paglabag sila sa Batas eh. Gawin din natin ang sinumpang sa laysay si Maureen. Isipin oh, yeah. din natin. Oh. Sabay ng kasong ito. At pagkatapos, sampahan ng kasong Republic Act 748, oh, yeah. yung kanyang supervisor, kung okay. sino man yun, Kumpanya. yung mga kapulitan na yeah. umipit na sa kanya dyan. Mm. Sa lahat pa ng iba na may kinalaman sa kanyang pagkakasin din eh, sa loob ng anim na araw mm. hanggang sa'y pinakawalan ng fiscal. Attorney, hindi natin nila lahat. May mga pulis na matitino. May mga pulis na magagaling. May mga pulis na palpakis. Po. Alam niyo ako, attorney, magsasalita ako, no? Host Barn. Okay. Eh, meron hong gag order sa NCRPO kay Gerald De Bolsinas na galit sa mga media kung kaya ayaw nang sumagot na mga polis para bang, eh, kung gusto niyo inbitarbihin kami, pumunta kayo roon kay Gerald Sinas. Eh, sa NCRPO naman, sinabi ng mga community relations, wala po kami magagawa, sabi ng isang lieutenant colonel na babae. Anong nakikita mo, attorney? Mukhang medyo ini-stall nila, eh. Kaya kung, kung hindi tayo re-rest back, ibig sabihin sa kanila mga ginagawang sinlinaw ng sikat ng araw na para tayong walang nagawa para kay Maureen, eh kung, kung ang batas naman sa dyan sa fiscal, okay. Pero itong talagang umabuso sa kanya. Ginamit yung kapangyarihan. Kapalpaka, nakapulpula ng kanilang pag-iimbestiga kung kaya't naipit si Maureen. Dito ako nagagalit ng gagala in the attorney. Dito, kaya, kaya nakikita ko si Maureen na kapareho nagdurusa ngayon. Walang ma walang trabaho, kinakapos. Kaya nga tutulungan namin. Pati si Tul Erwin na rin, si eh, Tutok Tulfo, tutulog na rin sa pinansyal. Kam ako naman, tutulong doon sa sinasabing eh, talagang ilaban ng hustisya sa tulong na ating yeah, Attorney Batas Mauricio para maintindihan ni Juan de la Cruz na sa panahon ngayon, sabi mo, bakit nangyayari pa to Hindi kami titigil dito at gagawa kami ng paraan. Siguro, sagutin muna natin kay Maureen, babalik kami sa attorney. Maraming salamat sa iyong, uh, kumbaga, ito na. Sana yung puwersa tayo rin tulong-tulong alang sa servisyo publiko, attorney. Sa kabilang linya natin, si Tula Erwin, ilalapit ko sana sa iyo at walang-walang wala siya ata kinakapos ng pangangailangan. Wala akong ibang matakbuhan kung pag-uusapan ay doon sa sinasabing magkakapatid, either ikaw kay Tula Erwin, kay, kay Rafi, mas lapit ako sa iyo. Kaya nalapit ko sa iyo. Ano matutulong natin dito, Erwin? Torben, ang uh, siya ang tatanungin natin kung anong gusto. Siyempre, sir, kailangan po namin ng financial needs po. Pangangailangan po namin sa araw-araw, sir. Tapos nangungupahan po kasi kami, sir. Alright. Ma'am, ganito na lang para mapabilis tayo. Ano po? Okay. Sagot ko na yung pambayad nyo this month pati next month. Okay? So, dalawang buwan na ho. Bayaran mo na this month at saka next month. So, anim na libo. Yung pangkain ninyo at saka gatas ng anak mo, dadagdagan ko pa na liman libo. So, 11,000 na. Gusto mo bang magtinda-tinda na lang dahil wala ka ng trabaho para hindi pa masakit? Ikaw yung bossing mismo kung ikaw magtitinda, magsari-sari store, magtinda ka dyan ng mga street food. Ano ang plano mo? Opo sir, gusto ko po sir na magtinda na lang po. Ano mga ititinda mo naman? I mga sa sari-sari store po sir. Okay. Kung sari-sari store, paumpisa eh, tap sapat na siguro ang sampun libo. Opo, sir. Maraming salamat po. Ay, iba pa salamat ka kay Tolben at lumapit ka, tinawagan tayo. So, sasagutin. Bukas na bukas, Maureen, ang hindi ka rito sa akin tanggapan. Malapit lang naman yung opisina namin kay Tolben. So, punta ka rito, eh, uh, bago magtanghali, uh, ibibigay ko yung 21,000 mo para ikaw mabayaran mo na yung upa mo, makabili ka na ng pagkain, gatas ng bata, at makaumpisa ka na rin, mag-grocery ka, malapit ka sa Pure Gold o saan na rito. Para makapagbili ka na ng para ititinda mo dyan sa bahay mo. Okay? Sige po, sir. Salamat po. May wala ka naman. Tolben? Maraming salamat sa iyong pagtulong. Sana ay mabigyan ka pa ng more blessing ni Lord. Walang ano man. Maraming salamat din, Tolben. Anytime. Tawag ka lang, Tolben. Hindi, hindi ko po siya mapapatawad, sir, Ben. Dahil po sa ginawa niya sa akin, gusto ko maranasan niya rin po yung hirap na naranasan ko sa loob ng kulungan. 
Hindi, hindi po ako papayag kapag humingi siya ng tawad sa akin. Dahil sobra-sobra po yung trauma ko hanggang ngayon hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Ma'am Gretel, lalaban po ako sa inyo. Mm-hmm. Dahil wala kayong mapapatunayan na nagnakaw po ako sa kampa ninyo. At sa Petro na pinapasukan ko, lalaban po ako. Tuloy-tuloy mm-hmm. ang laban po, natin. Oh, it's sige Maureen. Okay, sige. Pag sinabi namin makukuha at makukuha mong hustisya, paninindigan ho namin yan. Kahit sino ho sasagasaan, wala-wala ho sa amin kahit sinong talpula na estas, hudas o barabas na satanas naglalakad sa lupa, babanggain ho namin. Kayong mga pulis dyan sa Muntinlupa, wala akong pakialam kung sinong happy ninyo, kung sinong pinagmamalaki nyo, kasi de bold sinas pa man yan. Kapag nag-imbestiga kami, hindi forever si sinas ang nakaupo. Kaya payback time, Tatanda namin kung sino yung nanggipit kay Maureen. At ikaw naman, Sinas, ala akong pakialam sa'yo. Big time ka dahil akala mo malapit ka kay Pangulo. Eh ano ngayon? Ngayon, nasabihin namin, hindi lahat ng mga pulis ay kalaban namin. Matitino ang iba. Pero may mga ibang pulpul lang talaga ang pag-iimbestiga kapalpakan. Kaya dyan ho kami galit. Hindi pa kami natatapos dito. Meron pang part 3 to. Abangan. Eto! Ang nag-iisang pambansang sumbungan Bitag Nadiskubrin ang bitag na itong si Gretel Castro Iisang pamamaraan Iisang panggigipit Stilo ng pagalipusta Kapag kinapus ka o nag-short ka ng pera sa iyong ka- uh, cash register Aakusahan kang pagnanakaw Sasampahan ka ng kaso At pag nabasura sa korte Sisibaking ka Ang kaso mo Insubordination Mga boss, kita nyo Ngayon, lumutang ho ang anin na dating mga empleyado Nagtatrabaho, mga bossing Sinasabing gas station Yan ho, sa Muntinlupa Ito yung update, para orin Ganit po yung mga tinanggal ni Gretel Castro sa Total Soldier Sales Na pinagbibit na po kami Na kumuha po kami ng pera doon sa may kahakad Wala naman po silang nakita sa CCTV Bukod po doon, wala na po silang ibang nakita pa po Ebidensya sa amin para po tanggalin kami sa, sa trabaho. Ako si Josie Tolentino, isa rin po sa mga tinanggal ni Gretel Castro sa dahilang kumukuha raw kami ng pera sa ka kahit wala silang ebidensyang nakita. Edna, kilala mo ba si Gretel Castro, yung dating manager ninyo sa total na sister company ng Petron? Oo hindi? Opo, mapagmalaki po yan, masungit. Parang may sarili pong mundo. Hindi po siya marunong tumingin sa maliliit na tao. Mm-hmm. So, si itong si Gretel Castro, area manager siya? Apo. Okay. Dalawang istasyon ang hinahawakan niya, yung Total at saka Petron. Tama? Apo. Lagi niya pang pinangangalanda ka ng pangalan nitong mga, itong mag-ama or sino man dito, yung anak na si uh, attorney uh, Jose Arturo Tugade. Apo. Ano bang issue sa inyo? Pagtanggap ng tip sa mga customer na nasiyahan sa inyong pagsiservisyo? Apo. Say, kwento mo sa akin dahil lamang tumanggap kayo ng tip sa tuwa. Dahil sinas- po kami tumanggap ng tip na 20 pesos, ayun po, in-issue na po sa amin yun. Mm-hmm. Bakit daw? Hindi po pwedeng tumanggap ng tip? Protocol daw po nila yun. Alright. Sinispindi po kami. Five days. Dahil lamang sa 20 pesos na tip? Apo. Sinuspindi ka agad? Opo, anim po. Anim po kami sinuspindi. Mm-hmm. Pinag-IR po yung anim. Pagkatapos na nag-submit kayo ng incident report, anong ginawa sa inyo? Sibak agad? Umatin, pinag-atin po kami ng Zoom meeting. Okay. Sa hearing. Okay. Yung mga meeting namin, yung po ang ginawa nilang termination sa amin. Okay, ngayon, tanong ko. Anong pagkakilala mo kay Maureen? Yung talagang pinakulong? Si po. Hindi po kami nagkakasama yan ni Maureen, pero may napagsabi na po sa akin na katrabaho ko na mabait po yan. Alright. Hindi po kayo sama sa trabaho po yan. Tsaka sa, masipag po. Sa masipag siya. Hindi po magagawa yung ganun. Okay, sige. Si, naman, si, si Marlon naman, kausapin ko. Marlon, ikaw naman. Marlon? Ikaw naman, ano masasabi mo sa ginawa nila kay uh, Maureen? Kilala ko po yun kasi dati po siyang kaibigan na katrabaho po namin dito sa total. Mm-hmm. Naka, nakakwento niyo po si Maureen na ganun nga po sir, babait naman daw po, magaling daw po makisama, mm-hmm. masipag po, 
Okay. Wala siya sa ginawa po nila kay kay Maureen po. Napakabait po niyan, sir. Mm-hmm. Hindi po, hindi niya po magagawa yung pinaparatang sa kanya ni Gretel. Alright, sige, di bale. Salamat naman sa pagbigay ninyo ng sinasabing ito naman ay eh, parang simpatya at pagkatapos nakita ninyong pangyayari, hindi niyo nagustuhan. Parang pinagmamalaki ba nitong si Gretel? Yung mga mamayari ng kumpanya na parang kaya para siyang nakasandal sa pader na hindi siya pwedeng magalaw dahil pag-aari ng anak ni Secretary Tugate. Narinig niyo ba yan? Opo, sir. Lagi niyo po binabagit sa amin yun. Tapos tatawagan niya po yung OIC namin na si Aiko. Tapos sasabihin po doon na maglinis nga daw po kami kasi bibisita nga raw po si Sir JMT. Okay, po, okay. Po, pero hindi naman po. Pinaglilinis lang, pinaglilinis lang po kami ang buong kapiligiran. Okay. Tapos pinagdatawag po po. Mm-hmm. Lagi niyang pinagmamalaki okay. mm-hmm. Yung OIC ninyo, si Aiko Si Aiko Martilla Erika po Maraming salamat sa inyo Okay, kayo, okay na ba ang trabaho ninyo ngayon? Nakapaghanap na ba kayo ng trabaho? Matapos kayong uh, lapastanganin din itong si, si Gretel Wala pa rin po siya, nagahanap pa rin po kami ng trabaho ngayon Makakahanap din kayo dyan eh. Nagpunta si Maureen sa tanggapan ng AXIS party list kay Erwin Tulvo. Yan ho'y opisina ho, uh, party list ho yan. Nila Tul, Erwin, Rafi, uh, Jocelyn Tulvo, ninyo taduran. Pero ang kanilang dyan ho, si Eric Yap. Ngayon, kaninang umaga, eto ho, update, panoorin. Bibigyan kita ng kuhaan budget para pang sari-sari store mo tulad ng promise ni uh, Tolben 1920. Ito ma'am, mabumili ka na ng mga pangangailangan mo. 20,000 niya pang grocery. Huwag ka na kung mayroon. Walang anuman ho yun. Kaya sinishare lang ho natin yung biyaya na galing sa Diyos. Ano po, sabing ganun eh. Sino pa ho ba magtutulungan, di ba? Eh, salamat din po sa tiwala na lumapit ko kay sa utol ko sa aming pong magkakapatid. Salamat po sa pagtiwala niyo po kay Tolben, sa iba pang mga kapatid namin, sa pamilya namin. Salamat din po. Nasa hospital, ano naman sakit ng... Sa yung may cerebral pass, sa humiliin ko siya ng Okay. Nagpasa na. Well, eh, it, it, dalhin mo na rin sa kanya ito. Pambili ng damot, ng diaper, sabi mo tulong mula kay, kay uh, sabi mo sa Tulpo family, okay? 4, 5, 6, 7, 8, 9, mm-hmm. 10. Ibigay mo rin sa pamangkin mo na may cerebral palsy. Sabi mo pandagdag, sabi mo sa ate mo, okay? Tuloy ho ang laban at inaantay ho natin, inaantay namin sir ang kasagutan ninyo ng formal sa pamamagitan ng liham o pagtawag ng telepono sa amin na kami ho'y handang pakinggan ang inyong panig na hindi namin kay binalahura dahil isang administrasyon lang ho tayo, tumutulong din kami. In fairness sa iyo, Arturo Jose Arturo, attorney Jose Arturo Togade. May karapatan kang sagutin to o baliwalain. Kung babaliwalain mo, abay, hindi maganda kasi parang kinonsinti mo ang trabaho nitong si Gretel. Mensahe ko lang to. Listen carefully, listen good. With due respect, pag ganyan ang sinasabi ng mga tao ninyo na kayo'y pinangalandakan protocol ninyo, protocol ba yun? Sistema ba yun namang gipit? Sistema ba yun mayurakan ng karapatan ni naman? Hindi binibigyan ng pagkakataon? Naniniwala ko na hindi yan. Kaya... Sinisiguro namin, isuka mo, attorney, Jose, Arturo Toga, isuka mo. Ito ngayon ang pinagmamalaki mo. Meeting pala ha? Sinong ka-meeting mo? Si attorney Jose Toga de? Nagmalaki ka. Titingnan ko. Kung sakaling kinonsinti ka pa rin, ala akong pakialam. Hanggat merong bitag, babanggain namin. Basta't alam namin kung sinong tama. Gretel, <laughs> pinasisikip na namin ang mundong ginagalawan mo. I'm sure ilalaglag ka nila dahil kinaladkad mo ang pangalan ng kumpanya. Ito ang sasapitin ng mga tao nagmamalaki. Hahambalusin ka namin. 
malapit-lapit na pagtrinabaho ka namin, cooperate or else evaporate. Nakausap ng bitag si ASIC Goddess Libiran. Yan ho, ang spokesperson ng Department of Transportation at ipinarating ho natin itong, uh, itong sumbong na to para maging malinaw dahil pinagmamalaking protocol daw ng korporasyon. Alam niyo ba? O narito ang pag-uusap natin, ano? Pakinggan niyo ho. Narinig niyo na po yung side ni na nung, nung company. Kaya nga kami pumupunta sa inyo kasi kinakalagkad nitong si Gretel na company protocol yan. Ang concern ko lang dyan, syempre si Sec Art kasi na walang kamaribahan. Exactly. Do you understand the reason why we're calling? Itong mga tao na itong maliliit, nagsusumbong na. And hindi talaga namin alam to hanggang kaninang umaga. Kasi sinasabi sa mga ano yan, kala secretary to gada yan eh. Mm -hmm. Hindi, sige, kakausapin ko na lang siguro okay. yung anak. Para lang, ang, ang importante na, ang nakikita ko lang na solusyon dyan, kailangan lang magsalita siguro sila. Para makakita. Yes, that's exactly what it is. Yan naman. Kakapasok lang ho ng text message ho mula kay ASEC Goddess Liberan ng DOTR. Ito sinabi niya, nakausap ko na si Jose Arturo tungkol ho doon sa presentanan. He understand where Sir Ben is coming from. And he told me to relay his sincerest appreciation to your team to informing us about the situation. Paimbestigahan daw yung aligasyon na ginamit ang pangalan ni Secretary Tugade. And he said he will never tolerate name dropping. Ayo nila ng ganon. Okay. He already sought the explanation of his team and was informed that the matter is already under investigation by an appropriate authorities. He was also advised by their legal team not to comment on the issue. In this meantime, the investigation is going on. Mas maigi daw po matapos mo ng investigasyon. Pakiusap lang ni Jose Arturo before you pass any judgment. Please know the whole story for us by going through the complaints, field fiscal's office. Lahat daw po yan, informasyon, ebidensya nandoon. Kung may pagkakamali raw ang police officers sa proseso pag uhuli nila, mas makabubuti daw ang lokal na police mismo magpapaliwanag o magbigay ng pahayag. Lastly, if I may request, please leave Secretary Tugari out of this because he is not in any way involved. He already has a lot of plate problema, marami na raw, as far as public transport is concerned. Okay. Kung baga, sabi na nitong si Asik Liviran, Walang kinalaman si uh, Art Jan Tugade, si Secretary. Ngayon, kung walang kinalaman, so sino ngayon dapat magpaliwanag? Eh, sino pa yung anak na si Attorney Jose Arturo Tugade? Eh, wag daw mag-comment on the issue in the meantime. Eh, eh may issue rito. Bakit hindi mag-comment? Public record to eh. Sa investigasyon dahil ongoing, eh, ongoing nga. Eh, lumapit sa amin. Mas maigi daw po matapos murang investigasyon. Bago raw natin sila husgahan, Alamin daw natin ang buong storya. Maraming salamat sa pagsagot ninyo sa pamamagitan ng text. Attorney Arturo Togade. Ako po si Ben Tulvo. Kung hindi tayo magkakilala, kami po'y tagapagtanggol ng mga inape. Sinisuguro natin dito na yung mga inape, hindi na yuyurakan ang kalang karapatan dahil pag tayo makapangyarihan sa itaas, the more na dapat intindihin natin yung sitwasyon. Kaya nga may pampansang sumbungan. Kung sinasabi mo, ina-advise kayo ng legal team nyo, wala akong pakilam sa legal team nyo. Your legal team. No, we're not. We're not in the court yet. We're still in the fiscal's office. Magka-counter affidavit pa lang itong si Maury na pinagtatanggol namin. Magpapaliwanag ka at yung mga staff mo either kundinahin mo, konsintihin mo, or isuka mo si Maury dahil dito sa party to, lalabas at lalabas to, lalaban ako sa inyo. <laughs> Pag tinumayo ako rito, wala akong pakialam kung sinong kalaban dito. Ang punto rito kung anong tama. So ngayon, maraming salamat. Marami akong sinasabi. Mag-imbestiga ka pa. Ngayon, para sa akin, eh, hindi ako naniniwala na hindi natin pwedeng pag-usapan dahil sa proper authority. Tinabla nga! Kung kapulpulan ng pulis, dapat maintindihan mo, Attorney Arturo Togade, Jose Arturo Togade, kung naintindihan mo, na kapag mahina ang investigasyon, mahina, pulpol, bobo yung pulis na nag-imbestiga at magamit, ng bisor mo, yung polis na hindi na nag-isip, hindi na nag-imbestiga, naghanap ng ebidensya, walang sapat na ebidensya, binasura ng hukuman. Jose Arturo Togade, listen carefully, you're a lawyer and I challenge you this. I'm not fighting with you but I have to present this. Ngayon pa lang, sinasabi ko, I'm not angry, I'm just, you know, uh, I think I'm trying to make an impact, powerful to say, itong aking pinaglalaban. As a public service program. I think you listen carefully dito because 
may nagrabyado rito. Whether you like it or not. Lastly, ako rin magsasabi sa iyo, hindi namin kinakaladkad ang pangalan ng tatay mo. Nakakaladkad ang pangalan ninyo. At walang kinalaman ang tatay mo, ikaw ngayon ang siyang dapat humarap dito. Kaya kami tatayo para doon sa sinasabing naagrabyado ni si Maureen, tatayo kami. I am so excited kapag ako inahamon ng mga taong magagaling ko, no? Bring it on! Sir Ben, Sir Erwin Tull po, maraming salamat po sa binigay niyong puhunan para po makapag-umpisa po ulit ako. Dahil sa nangyari po sa akin na nawalan ako ng trabaho, malaking tulong po ito para sa akin at sa pamilya ko. Maraming salamat po sa Tull po Brothers. Nakaabot ho sa amin sa bitag na ito palang si Gretel ay nagtatago na raw ho sa Batangas. Simula raw nang himasok ho ang bitag mga bossing. Abay, hindi na raw pumapasok itong si Gretel sa Petron Station sa Barangay Kupang, Muntinlupa. Ayon kay Maureen, hindi na rin nakipagkita itong si Gretel noong 29 ho ng Oktubre sa pagharap ho sa kanilang piskal. Ito ho ang update ho sa atin ni Attorney Batas Mauricio na siya hong humahawak sa kaso ho ni uh, Maureen dito ho sa panlalabis. Pagpapakulong ay eh, pagbansag ho, pagpapahiya kay Maureen Nieva. Si Maureen po ay isang cashier ng isang gasolinahan na ang pag-aari ng Perfect Filipinas Corporation. Inaakusan siya ng kanilang uh, mga opisyales sa kumpanya na qualified tech na di umano ay uh, nawalan ng pera Mahalagang halos tatlong libo lamang ha? habang siya ang nakatoka, siya ang nakajuti. Naging agaran yung pagharap natin doon. Nagpadala po tayo ng ating tinatawag na entry of appearance with motion for uh, uh, extension of time na makapagsumite ng uh, kanyang counter affidavit. Pagka hindi po pala na-submit ang counter affidavit sa unang araw ng pagharap sa susunod na linggo, merong ganong kagad na nakaset para hindi na nagkakatagalan ang paghihintay ng fiskal, ng nagre-reklamo at ng inire-reklamo. So, nung pangalawang pagdinig po nitong usapin na ito, nakahanda na po tayo para sa ating uh, counter affidavit at naisumiti po natin ang kanyang kasagutan. Ngayon po, ngayon lang, ngayon lang, mainit-init, kapapasok na makikita nyo, November 11 lang po yan. Isang dokumento at uh, nagpapahayag na ang complainant, ang Frappet Pilipinas Corporation bilang sagot doon po sa counter of David na isinumiti po natin para kay Maureen ay uh, humihingi sila ng kapanahonan upang magsumiti ng kanilang sagot sa sagot. Hindi lang isang sagot, dalawa pa. Oy, uh, perfect. Ha? Makinig nga kayo din eh. Proseso na po ito sa ating mga piskalya. Gusto ko lang pong liwanagin na sa piskalya meron din po na tinatawag na right to do process nung nagre-reklamo at saka nung nire-reklamo. Ano po ba yung right to do process? Kailangan po ang isang panig kaya isa siya ay nagre-reklamo, inire-reklamo, mayroon siyang pagkakataon upang sagutin ang bawat pahayag ng kanyang katundali. So ganito po ang nangyayari dito. Pero sa totoo lang, sa atin pong mga kaso sa piskalya, pag nagsumiti na ng complaint o ng isang sinumpang sa laysay para magreklamo ang isang partido at sumagot na yung inire-reklamo ng kanyang sagot sa kontra sa laysay, tapos na po dapat. Pero ito, nakita ko dito. Aba, humihingi pa ng pagkakataong matanggap daw yung alilang sagot sa ating sagot. Aha, abangan natin kung ano sasabihin ng piskal, pero tututulan natin to. Sasabihin natin sandali po lamang. Sobra naman to. Baka naman mamaya niyo yan, uh, magkaroon pa ng mga karagdagang dokumento na naman na isusumite itong nagre-reklamo. Bakit po? Hindi ba sila kumbinsido sa naunang reklamo? He, he, he. Abangan ang kasagutan sa tanong na yan sa ating pong mga tinutulungan dito po sa matas para sa bitak ang pambansang sumbungan ng ginawang Ben Tulu. Ako mananawagan muna, alam nyo, kasi ito yung mga mayayabang na akala mo na porket uh, nakatungtong sa kalabaw itong si uh, Gretel Castro, akala na itong aswang na si Gretel Castro, siya ay mapagpatanggol ng itong si uh, Jose Arturo Tugade na anak ni uh, Secretary Tugade. Uh, walang kinalaman niyang nakangiti. Alam sino nga yan? Hindi lang naman kinalaman si Tugade. Itong anak nito na hindi humaharap at sinasabi, eh... 
itutuloy ang kaso sa iyo, pero nung humarap ng abogado natin, hindi sila nakikita ron. Wala kang nakita ng anino ng mga potok sa buho na to, tama? Wala po. So mag-isa ka lang at nandoon lang yung ating piskal, nandoon yung ating abogado, pero sila hindi na nagpakita. Wala po. Okay. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagpakita, siguro nakita na nila na mahina yung kaso nila, magkakaroon ng kontra-demanda. Sa kontra-demanda, magkakabookingan ngayon. Mahahalata sila ngayon na yung kanilang kasong mahina, pwede magsampa ng kontra-demanda at pagbayarin sila ng malaking danyos. Nakuha mo ba, Maureen? Hindi kami nagbibiro kami sa bitag at yung ating abogado. Sisiguraduhin natin na makukuha mo yung hustisya pagpapahiya sa iyo. Maraming mga tao kasi baka akala kinalimutan ka na namin. Hindi kami hindi kami maruno makalimot. At yung abogado natin si Attorney Batas Mauricio, ang siyang kaka na rito at inaantay na lang yung kalang kasagutan. Gumagawa sila ngayon ng mga dahilan kasi pinagtatakpan nila ang kanilang kalokohan. So, relax ka lang Maureen. Kumusta naman ang buhay-buhay mo ngayon? Mukhang hindi ka na problemado. Mukhang... Mukhang maganda ng ora mo. Kumusta ba? Dahil po sa inyo, Sir Ben, ang laki po ng tunong na naibigay niyo po sa akin. Kaya po hindi ko po i-stress yung sarili ko kasi alam ko hindi niyo po ako papabayaan. O, pagigihin mo lang ang pagninegosyo mo dyan, okay? Apo. Alright, sige. Ang tabayano na lang natin ang kasagutan at ang kasagutan nila para nang sa ganon, kukunin ng ating abogado si Attorney Batas Mauricio pagkatapos doon tayo gagawa ng kontrademanda laban doon sa panlalabis sa iyo. Itong si Gretel at mga polis at yung kumpanya may pananagutan sa ginawang pagpapahiyat pag uh, kung ano mang trinato ka ng parang kriminal, inaresto ka na walang dahilan, yun ay malaking krimen. Okay? Ah, para, ma para malaman mo, para doon sa mga taong inape, inabuso, alam nila kung sino ang tatakbuhan. Ako, sir. Relax ka lang, kardo ka na, kargo ka na namin, okay? Eto ang nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag!